లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మరియు పక్కనే వచ్చినటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీరు మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి మంచి సైన్స్ వీడియోస్ని మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం పదవ తరగతి పాఠ్యాంశం అయినటువంటి కార్బన్ దాని సమ్మేళనాలు అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో తదుపరి వీడియో నేర్చుకుంటున్నాం అంతకుముందు వీడియోలు కనుక మీరు చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కార్డ్స్లో వదిలేయడం జరుగుతుంది ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా చూసి కార్బన్ దాని సమ్మేళనాలు అనే పాఠ్యాంశాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తూ ఈరోజు క్లాస్లో మనము కార్బన్కి కలిగినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధర్మమైనటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణమైనటువంటి శృంఖల సామర్థ్యము క్యాటనేషన్ అనేటటువంటి ధర్మం గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం క్యాటనేషన్ శృంఖల సామర్థ్యము అనేది ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక గంట ఐకాన్ ఉంటుంది ఆ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మీకు మొబైల్ ద్వారా నోటిఫికేషన్స్ మన కొత్త వీడియోస్కి సంబంధించి అందుతాయి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ క్యాటనేషన్ శృంఖల సామర్థ్యము అంతకుముందే చెప్పుకున్నాం మనం కార్బన్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మూలకం కార్బన్కి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి ప్రత్యేకమైన సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి ఆ సామర్థ్యాలలో ఒకటే శృంఖల సామర్థ్యము అంటే ఒక చైన్లుగా ఏర్పరిచేటటువంటి సామర్థ్యం శృంఖలాలను ఏర్పరిచేటటువంటి సామర్థ్యం శృంఖలాలు అంటే తనలాంటి కర్బన పదార్థాలతో మరియు ఇతర పదార్థాలతో కలిసి ఒక పొడవైనటువంటి శృంఖలాలుగా చైన్లాగా ఏర్పడేటటువంటి సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది కార్బన్ పరమాణువు కాబట్టి కార్బన్ అనేది ఎలా అంటే కార్బన్ ఒక కార్బన్ ఇంకో కార్బన్తో ఇంకో కార్బన్ ఇంకో కార్బన్తో ఈ విధంగా పొడవైనటువంటి చైన్లు లాగా ఫామ్ అవ్వగలిగేటటువంటి సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది యాక్చువల్గా మనం అంతకు ముందు క్లాసెస్లో చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే కార్బన్కి చతుస్సంయోజనీయకత ఉంటుంది హైబ్రిడైజేషన్కి లోనవ్వడం వల్ల సంక్రీకరణానికి లోనవ్వడం వల్ల దానికి నాలుగు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు వస్తాయి నాలుగు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు నాలుగు కార్బన్లు కనుక అందుబా హైడ్రోజన్లు కనుక అందుబాటులో ఉన్నట్లయితే నాలుగు హైడ్రోజన్లతో సంయోజనీయ బంధాలను ఏర్పరచుకుంటుంది ఒకవేళ రెండు హైడ్రోజన్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటే మిగతా రెండు బంధాలను రెండు కార్బన్లతో డబుల్ బాండ్ ఏర్పరచు ఈ విధంగా కార్బన్ అనేది చతుస్సంయోజనీయ మూలక చతుస్సంయోజనీయకతను సంతృప్తిపరచడం కోసం ఇతర పరమాణువులతో అయినా సరే తనలాంటి కర్బన పరమాణువులతో అయినా సరే కలవగలిగేటటువంటి సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సామర్థ్యం వల్లే కార్బన్కి శృంఖలాలను ఏర్పరచగలిగేటటువంటి సామర్థ్యాన్ని అది కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ కార్బన్ లాగే సల్ఫర్ పాస్పరస్ లాంటి మూలకాలు ఎస్ సల్ఫర్ పి పాస్పరస్ లాంటి మూలకాలు కూడా శృంఖలాలను ఏర్పరచగలవు కానీ కార్బన్ కన్నా ఎక్కువ శృంఖలాలను ఏర్పరిచే సామర్థ్యం వాటికి ఉండదు వాటికన్నా కూడా కార్బన్ పాస్పరస్ కన్నా కూడా ఎక్కువ సామర్థ్యాలు ఎక్కువ శృంఖలాలను ఏర్పరచగలిగే సామర్థ్యం కార్బన్కి ఎక్కువ అని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ శృంఖలాలను ఏర్పరిచేటప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఇతర పరమాణువుల ఆధారంగా అంటే హైడ్రోజన్లు ఎన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి లేదా ఇతర పరమాణువులు ఎన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి దానిని బట్టి కార్బన్ అనేది సింగిల్ బాండ్స్ని ఏకబంధాలను ఏర్పరుస్తుంది ద్విబంధాలను ఏర్పరుస్తుంది త్రికబంధాలను కూడా ఏర్పరుస్తుంది వాటి గురించి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఈ విధంగా ద్విబంధాలను త్రికబంధాలను ఏకబంధాలను ఏర్పరచగలిగేటటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి కార్బన్ కార్బన్కి కార్బన్కి మధ్య ఏర్పడినటువంటి హైడ్రో కార్బన్లో కార్బన్ మరియు ఇతర ప్రమాణం హైడ్రోజన్ కలిసి ఏర్పడేటటువంటి వాటిని హైడ్రో కార్బన్ అంటారు నెక్స్ట్ చూద్దాం ఈ హైడ్రో కార్బన్లో ఈ శృంఖలాలలో ఏర్పడినటువంటి శృంఖలాలలో సింగిల్ బాండ్స్ గనక ఉన్నట్లయితే వాటిని ఆల్కేనులు అంటారు డబుల్ బాండ్స్ ద్విబంధాలు గనక ఉన్నట్లయితే వాటిని ఆల్కీనులు అంటారు త్రికబంధాలు ఉన్నట్లయితే ఆల్కైన్లు అంటారు వీటి గురించి చూద్దాం ముందు అన్నిటికంటే ముందు హైడ్రో కార్బన్లు అనే దాని గురించి చూద్దాం హైడ్రో కార్బన్లు అంటే హైడ్రోజన్ మరియు కార్బను హైడ్రోజన్తో ఏర్పరిచేటటువంటి వాటిని హైడ్రో కార్బన్లు అంటారు ఏదైనా ఒక 
సమ్మేళనంలో హైడ్రోజన్ పరమాణువులు మరియు కర్బన పరమాణువులు రెండు గనక కలిసి ఉన్నట్లయితే వాటిని హైడ్రోకార్బన్లు అంటారు ఈ హైడ్రోకార్బన్లలో కూడా రకరకాల హైడ్రోకార్బన్లు ఉన్నాయి ఒక ఏ హైడ్రోకార్బన్ అయితే చైన్ లాగా వరుసగా చైన్ లాగా ఉంటుందో లైక్ ఇక్కడ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ ఈ విధంగా ఒక చైన్ లాగా ఉంటుందో అలాంటి హైడ్రోకార్బన్లను వివృత హైడ్రోకార్బన్లు అంటారు ఇంకొక రకం చైన్ లాగా ఉంటుంది ఇక్కడ సార్ గమనించినట్లయితే సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ ఇవన్నీ కూడా క్లోజ్డ్ మూత వేయబడినటువంటి మూసి వేయబడినటువంటి సర్క్యూట్ లాగా ఉన్నాయి క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ఇలా క్లోజ్డ్ ఫామ్లో ఉన్నట్లే వాటిని సంవృత హైడ్రోకార్బన్లు అని అంటారు వివృత హైడ్రోకార్బన్లు చైన్ లాగా ఉంటాయి సంవృత హైడ్రోకార్బన్లు క్లోజ్డ్ చైన్ లాగా ఉంటాయి ఇదేమో ఓపెన్ చైన్ ఓపెన్ చైన్ లాగా ఉండేది వివృత హైడ్రోకార్బన్లు క్లోజ్డ్ చైన్గా ఉండేవేమో సంవృత హైడ్రోకార్బన్లు అని చెప్తాం ఇక్కడ హైడ్రోకార్బన్లు ఏర్పడడంతో పాటుగా ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే రెండు ఇంకొక రెండు రకాలైనటువంటి హైడ్రోకార్బన్లు ఉన్నాయి వీటిల్లోనే ఏమేంటి ఈ వివృత హైడ్రోకార్బన్లలో రెండు రకాల అవేంటంటే సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు మరియు అసంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ అంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం మనము కార్బన్కి ఏ హై ఏ సమ్మేళనంలో అయితే హైడ్రోజన్ కార్బన్ ఉండేటటువంటి హైడ్రోకార్బన్ సమ్మేళనంలో ఈ సమ్మేళనాల్లో చైన్ లాగా కార్బన్కి ఇంకొక కార్బన్కి మధ్య సింగిల్ బాండే గనక ఉన్నట్లయితే ఏకబంధమే గనక ఉన్నట్లయితే వాటిని ఆల్కేన్లు అంటారు విబంధం ఉన్నట్లయితే ఆల్కేన్లు అంటారు త్రికబంధం ఉన్నట్లయితే ఆల్కేన్లు అంటారని చెప్పుకున్నాం వీటిల్లో ఈ ఆల్కేన్లను సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లకి ఉదాహరణగా చెప్తారు అదేవిధంగా ఆల్కీన్లు ఆల్కైన్లు ఈ రెండింటిని కూడా అసంతృప్త హైడ్రోకార్బన్ల కింద చెప్తూ ఉంటాం ద్విబంధము త్రికబంధము గనక ఉన్నట్లయితే అవి అసంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు ఏకబంధం మాత్రమే ఉన్నట్లయే ఉన్నట్లయితే అది సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లకు ఉదాహరణగా చెప్తుంటాం ఇక్కడ ఇతర మూలకాలతో కలవగలిగేటటువంటి కర్బన బంద్ కర్బన్ ఇతర మూలకాలతో కలిసి కార్బన్ ఎలాంటి బంధాలను ఏర్పరుస్తుంది అనేటటువంటి విషయం కూడా ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఓన్లీ కార్బన్ హైడ్రోజన్తో మాత్రమే బంధం ఏర్పరచుకుంటుందా కాదు ఇంకా కొన్ని పరమాణువులతో కూడా కలిసి బంధాలను ఏర్పరచుకుని చతు సంయోజనీయతను సంతృప్తిపరచుకుంటుంది అవేంటో ఒకసారి గమనించినట్లయితే సిహెచ్ఎక్స్ అంటే కార్బన్ హైడ్రోజన్తో పాటుగా ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ హాలోజన్లు క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ ఇలాంటి హాలోజన్లు ఉన్నాయి కదా ఈ హాలోజన్లతో కూడా హాలోజన్ పరమాణువులతో కూడా కలిసి సంయోజనీయ బంధాలను ఏర్పరచుకొని హాలో హైడ్రోకార్బన్లు అనే వాటిని ఏర్పరుస్తుంది వాటిని హాలో హైడ్రోకార్బన్లు అని అంటారు నెక్స్ట్ ఉదాహరణకు చూసినట్లయితే సిహెచ్ఓ ఆక్సిజన్తో కూడా సంయోజనీయ బంధాలను ఏర్పరచుకుంటుంది కార్బన్ హైడ్రోజన్లతో మాత్రమే కాదు హాక్స్ ఆక్సిజన్తో కూడా సంయోజనీయ బంధాలు ఆల్ హాలోజన్లతో మాత్రమే కాదు ఆక్సిజన్తో కూడా సంయోజనీయ బంధాలు నేర్పరచుకుంటుంది సిహెచ్ఓ ఇది ఒక గ్రూప్ ఆ ఆక్సిజన్తో బంధాలను సంయోజనీయ బంధాలను ఏర్పరచుకునే వాటిల్లో ఇంకో కొన్ని ఒక ఆరు రకాలైనటువంటి ఏడు రకాలైనటువంటి సిహెచ్ఓ గ్రూప్ ఉన్నాయి అవేంటంటే కార్బన్ ఆక్సిజన్తో బంధాలను ఏర్పరచుకొని చతుస్సంయోజనీయతను సంతృప్తిపరచుకునే వాటిలో నా ఆరు రకాలు ఉన్నాయి ఏడు రకాలు ఉన్నాయి అవేంటంటే ఒకటి ఆల్కహాల్ రెండు ఆల్డిహైడ్ గ్రూపు కీటోన్ గ్రూపు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం గ్రూపు ఈథర్ గ్రూపు ఎస్టర్ గ్రూపు అమైనో గ్రూపు ఇలా ఏడు రకాలైనటువంటి ఉన్నాయి వీటిని ప్రమేయ సమూహాలు అంటారు కార్బన్ హైడ్రోజన్తో పాటుగా ఆక్సిజన్తో కూడా కలిసి ఏర్పడేటటువంటి హైడ్రోకార్బన్లను ప్రమేయ సమూహాలు ఆ గ్రూప్స్ని ప్రమేయ సమూహాలు అంటారు ఈ ప్రమేయ సమూహాలు ఏమేమి ఉంటాయి ఒకసారి వివరంగా వాటికి ఎగ్జాంపుల్తో సహా గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ది ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ ఆర్సిహెచ్ఓ గ్రూప్ ఉంటుంది ఆర్సిహెచ్ఓ ఏదైనా ఒక కర్బన సమ్మేళనంలో ఒక ఓపెన్ చైన్లో కర్బన సమ్మేళనంలో ఇలాంటి శృంఖలము ఏర్పరిచినప్పుడు ఈ శృంఖలములో ఎక్కడైనా సరే ఆర్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఆల్కైల్ గ్రూప్ కింద తీసుకుంటాం సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ ఇలాంటి వాటిని ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అంటాం ఈ ఆర్ అనేది ఆల్కైల్ గ్రూప్ కింద తీసుకుంటాం కాబట్టి ఈ ఆల్కైల్ గ్రూప్తో పాటుగా ఆర్ అనేది ఆల్కైల్ గ్రూప్ అంటాం ఆల్కైల్ గ్రూప్ కింద తీసుకుంటాం సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ ఓవి ఈ వీటితో పాటుగా ఓహెచ్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఆర్ ఓహెచ్ అని కనపడినట్లయితే అది ఒక ఆల్కహాల్ కింద తీసుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ 
ఆల్కహాల్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఓహెచ్ దీన్ని ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అని చెప్తాం ఇక్కడ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ వాటి పేర్లు ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయో కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో ఇంకా వివరంగా నేర్చుకుందాం దీంట్లో ఏంటంటే నెక్స్ట్ మనం క్లాస్లో నేర్చుకోబోయేటటువంటి అంశము హైడ్రో కార్బన్లకి పొడవైనటువంటి చైన్ లాగా ఉండేటటువంటి హైడ్రో కార్బన్లకి నామీకరణం చేయడం నామిన్ క్లేచర్ చెప్పుకుందాం ఈ నామిన్ క్లేచర్ చెప్పుకోబోయే ముందు మనకి ఇక్కడ నేర్చుకునే ఉపయోగపడతాయి సింగిల్ బాండ్ ఉంటే ఒకవేళ ఆ శృంఖలములో సింగిల్ బాండ్ ఉంటే దాన్ని ఏమనాలి అది ఆల్కైనా 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 డబుల్ బాండా త్రిబుల్ బాండా దాన్ని బట్టి అదేవిధంగా దాంట్లో ఏ ప్రమేయ సమూహం ఉంది ఆల్కహాల్ ఉందా ఆల్డిహైడ్ ఉందా కీటోన్ ప్రమేయ సమూహం ఉందా లేదా ఈధర్ ప్రమేయ సమూహం ఉందా ఎస్టర్ ప్రమేయ సమూహం ఉందా దాన్ని బట్టి కూడా పేరు రాయి అవన్నీ పేర్లు రాసే ముందు మనకి ప్రమేయ సమూహాలు అంటే ఏంటి అదేవిధంగా ఆల్కేన్లు ఆల్కేన్లు ఆల్కైన్లు అంటే ఏంటి వీటి గురించి తెలుసుకోవాలి ముందు మనం ప్రమేయ సమూహాల గురించి నేర్చుకుందాం దాని తర్వాత ఈ మూడు రకాల ఆల్కేన్ ఆల్కేన్ ఆల్కైన్ల గురించి నేర్చుకుందాం దాని తర్వాత ఎన్ని కర్బన పద పరమాణువులు ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి కూడా పేర్లు రాస్తాం దాని గురించి కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకుందాం దానికన్నా ముందు ఇక్కడ ప్రమేయ సమూహాల గురించి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఏడు రకాలైనటువంటి ప్రమేయ సమూహాల్లో ఒకటి ఆల్కహాల్ దీనికి ఉదాహరణగా ఇథైల్ ఆల్కహాల్ తీసుకుంటాం సిహెచ్ సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఓహెచ్ దాని యొక్క ఫార్ములా దీన్ని చైన్ లాగా రాసినట్లయితే సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ ఇక్కడ మీరు గమ గమనించినట్లయితే కార్బన్కి ఓహెచ్ సిఓహెచ్ గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే కార్బన్ మరియు దానికి ఓహెచ్ గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే ఈ సిఓహెచ్ గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే దీన్ని ఆల్కహాల్ గ్రూప్ కింద చెప్తాము ఏదైనా ఒక చైన్లో సిఓహెచ్ గ్రూప్ కనుక మనకు కనిపించినట్లయితే అది ఒక ఆల్కహాల్ గ్రూప్ కింద చెప్తాము అదేవిధంగా నెక్స్ట్ది ఆల్డిహైడ్ గ్రూపు దీంట్లో సిహెచ్ఓ గ్రూప్ ఉంటుంది సిహెచ్ఓ సిహెచ్ఓ గ్రూప్ ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఆల్డిహైడ్కి ఎగ్జాంపుల్గా ఎసిటాల్డిహైడ్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటాం సిహెచ్ త్రీ సిఓఓహెచ్ దాని ఫార్ములా వచ్చేటప్పటికి సిహెచ్ త్రీ సిఓఓహెచ్ అనేది ఎసిటాల్డిహైడ్ అంటాము ఈ ఆల్డిహైడ్ని మనం చైన్ లాగా రాసినట్లయితే కార్బన్ సిహెచ్ త్రీ ఫస్ట్ ఒక కార్బన్ దీనికి డబల్ బాండ్ ఓ ఉంటుంది సిఓఓ ఒక హెచ్ ఉంటుంది సిఓఓహెచ్ గ్రూప్ ఇలా ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ సిహెచ్ఓ గ్రూప్ సారీ సిహెచ్ఓ గ్రూప్ ఉంటుంది సిహెచ్ఓ లేదా సిఓహెచ్ ఇలా సిహెచ్ఓ లేదా సిఓహెచ్ ఉన్నట్లయితే అలాంటి గ్రూప్ని ఇక్కడ ఒక కార్బ ఒక ఆక్సిజన్తో డబల్ బాండ్ ఉండి ఒక హైడ్రోజన్తో కూడా బాండింగ్ ఏర్పరచుకు ఉన్నట్లయితే ఇలాంటి గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉంటాము దాన్ని ఎసిటాల్డిహైడ్ అని చెప్తాం ఇక్కడ ఎసిటాల్డిహైడ్ని ఎగ్జాంపుల్గా మనం తీసుకున్న తర్వాత మూడవదైనటువంటి కీటోన్ గురించి చూద్దాం కీటోన్ గురించి చూసినట్లయితే ఈ కీటోన్ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఆర్ 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 డాష్ సి డబల్ బాండ్ ఓ కనుక కనిపించినట్లయితే ఇలాంటి ప్రమేయ సమూహాన్ని మనం కీటోన్ గ్రూప్ అంటాం ఇక్కడ ఆల్కైల్ గ్రూపులు రెండు ఉంటాయి రెండు ఆల్కైల్ గ్రూపులు ఒక కార్బన్కి అటాచ్ అయి ఉండి అంటే ఒక సిహెచ్ త్రీ ఇంకొక సిహెచ్ త్రీ ఇలా రెండు ఆల్కైల్ గ్రూపులు అటాచ్ అయి ఉండి ఒక డబల్ బాండ్ ఓ ఉన్నట్లయితే దానిని కీటోన్ గ్రూప్ కింద తీసుకుంటాం దానికి ఉదాహరణగా డైమిథైల్ కీటోన్ డైమిథైల్ కీటోన్ చూడండి ఇక్కడ సిహెచ్ త్రీ ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఇంకొక సిహెచ్ త్రీ ఇంకొక ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది ఇది ఆర్ కింద వస్తుంది ఇది ఆర్ డాష్ కింద వస్తుంది సికి డబల్ బాండ్ ఓ ఉంటుంది ఇలా ఉన్నట్లయితే ఈ గ్రూప్ని కీటోన్ గ్రూప్ అని చెప్తాము అదేవిధంగా నాలుగోది కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ సిఓఓహెచ్ ఉన్నట్లయితే చివర కార్బన్కి సిఓఓహెచ్ ఉన్నట్లయితే కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ అని చెప్తాం సిహెచ్ త్రీ సిఓఓహెచ్ దీనికి ఎసిటిక్ యాసిడ్ దీన్ని ఉదాహరణగా తీసుకుంటాం ఎసిటిక్ ఆమ్లాన్ని ఉదాహరణగా సిహెచ్ త్రీ సిఓఓహెచ్ దీంట్లో చైన్గా రాసినట్లయితే సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ డబల్ బాండ్ ఓహెచ్ సిహెచ్ త్రీ సిఓఓహెచ్ ఇలా ఉన్నట్లయితే దీన్ని కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం గ్రూప్ కింద తీసుకుంటాం దీని తర్వాత ఈధర్ సిహెచ్ త్రీ ఓ సిహెచ్ త్రీ ఇక్కడ కార్బన్ అనేది కనిపించదు ఇక్కడ మరి జాగ్రత్త గమనించినట్లయితే ఈధర్ గ్రూప్లో రెండు ఆల్కైల్ గ్రూప్లు ఉంటాయి సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్ సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్ ఒక ఆర్ ఆర్ డాష్ ఉంటుంది మధ్యలో కార్బన్ ఉండదు కార్బన్ ప్లేస్లో ఆక్సిజన్ కనుక ఉన్నట్లయితే దానిని ఈధర్ గ్రూప్ అంటాము దీనికి ఉదాహరణగా డైమిథైల్ ఈధర్ దీన్ని మిథైల్ గ్రూప్ అంటాం సిహెచ్ త్రీని మిథైల్ గ్రూప్ అంటాం దానికి తర్వాత తెలుసుకుందాం ఈ డైమిథైల్ ఈధర్ అనేది ఈధర్ గ్రూ గ్రూప్కి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాం దాని తర్వాత ఆరోది ఎస్టర్ గ్రూప్ సిఓఓఆర్ అంటాం ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది
सीओर इला ग्रूप दी एस्टर् ग्रूप अदे विधि इंकोक लास्ट एमईन ग्रूप एनहे थ्री उसे दाने एमईन ग्रूप मिथाइल एमईन अने सीहे थ्री एनह टू अने मिथाइल एमईन की एमईनो ग्रूप की चवर एन टू कनपड़न दाने एमईन ग्रूप आलहा आलिहैड आटो कॉबाक्सी आम्ल ईधर एस्टर एम इलांट प्रमेय समूहाल तो कूड़ी हईड्रोकारबन अने अंशा मन क्लास ने विधा मन रोज क्लास कॉबन ओक शृंखल सामर्थ्यम अंत शृंखल सामर्थ्यम द्वारा कॉबन एर्परचल हईड्रोकारबन अंटे हईड्रोकारबन रका सतृप्त असंतृप्त हईड्रोकारबन विवृत हईड्रोकारबन समृद्ध समृद्ध हईड्रोकारबन इला हईड्रोकारबन अंटे मरी कॉबन इतर मूलकाल तो कॉबन हईड्रोजन आक्सीजन हालोजन इलांट क्लोरीन ब्रोमीन इलांट मूलकाल तो एला बंधा एर्परचुक तद्वारा एर्पड़ेट आक्सीजन तो बंधम एर्परचुक एर्पड़ेट यह प्रमेय समूहाल आलहा आलिहैड कीटोन एस्टर् ईधर एमईन ऐसी एमईन मरी यह विधा कॉबाक्सली आम्लम इलांट वाटी वाट एग्जापल गुजरात मन क्लास ने वीडियो कच्चे प्लीज़ लाइक चेयर मे फ्रेंड्स अंदर की षेर चेक सब्सक्रैब् चयन मर्चिपक सब्सक्रैब बटन प्रकार बेल ईका उ दाने क्ली मन कहते वीडियो अभी मोबाइल नोटिफिकेशन द्वारा अंदता है थैंक यू थैंक यू फर्वाचिंग जय हिंद